హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు సాయి కాంప్యూటర్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి మనం వచ్చేసి ఏపీ టెట్ సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్లోని మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో అందులో భాగంగా ఇది ఇరవై ఒకటో తేదీ ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటో తేదీ జనవరి క్వశ్చన్ పేపర్లోని మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి మొదటి పన్నెండు క్వశ్చన్లు ఆల్రెడీ వీడియో చేసాము ఇది చివరి పన్నెండు క్వశ్చన్లు సో ప్రతి వీటిలో కూడా టూ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఒక పేపర్ని రెండు భాగాలు చూపించుకుంటూ సో అందులో భాగంగా ఇది ఇరవై ఒకటో తేదీ రెండో పార్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు గత వీడియోస్ మీరు చూడకుండా ఆ వీడియోస్ ఇల్లు చూడండి అలాగే జూన్ సంబంధించి టాల్ వీడియోస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాయి అవి కూడా చూడండి సో మొదటి ప్రశ్న అయితే చూడండి ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇది ఉత్తరము మరియు తూర్పు దిక్కుల మధ్య అలాగే ఉత్తరము మరియు పడమర దిక్కుల మధ్య ఏర్పడే కోణాలు సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ అండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ వెస్ట్ సో ఇది నాలుగు దిక్కులు తీసుకున్నట్టయితే ఇది నార్త్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఇది సౌత్ సో వాడు ఏమడుతున్నాడు యాంగిల్స్ వాటి మధ్య తూర్పు ఉత్తరం మరియు తూర్పు సో ఈ రెండు మధ్య ఏర్పడే యాంగిల్ ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది తర్వాత ఉత్తరం అంటే నార్త్ మరియు వెస్ట్ పడమర సో ఇది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది సో వీటి మధ్య ఇవి ఏర్పడే యాంగిల్ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఏర్పడింది ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఏర్పడింది సో మనకు ఒకటి సూ ఒకటైతే తెలుసు సో ఏవైనా రెండు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలకు సమానమైతే వాటిని సంపూరక కోణాలు అంటారు సో ఇక్కడ తొంభై ఒక తొంభై నూట ఎనభై కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం రెండు కోణాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు కోణాల మధ్య అంటే ఇక్కడ రెండు కోణాల మొత్తము ఎంత నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది అంటే ఇది ఏమవుతుంది సంపూరక కోణాలు అవుతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ టూ సంపూరక కోణాలు అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇన్ ఏ స్క్వేర్ ఏబిసిటీ ద డయాగ్నల్స్ మీట్ అట్ పాయింట్ ఓ దెన్ ట్రయాంగిల్ ఏఓబిఈస్ సో ఇక్కడ ఏబిసిడి చతురస్రంలో కర్ణాలు బిందువు ఓ వద్ద ఖండించుకున్న ట్రయాంగిల్ ఏఓబి అయితే ఏమవుతుంది సో మనకు మొదట చతురస్రం తీసుకుందాం చతురస్రం ఏంటి నాలుగు భుజాలు సమానం ఉంటాయి చతురస్రంలో సో ఇక్కడ నేను గీసిన దాంతో సమానం లేకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే చేతితో గీస్తున్నాను కాబట్టి సో డయాగ్నల్స్ అంటే ఇవి సో ఈ డయాగ్నల్స్ ఎక్కడ ఓ దగ్గర మీట్ అయ్యాయంట అయితే ఇది ఏ అనుకున్నట్టయితే ఒకవేళ ఇది ఓ ఇది బి అనుకున్నట్టయితే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏఓ బిని ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు సో జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఏర్పడింది కోణము సో ఇక్కడ అన్ని భుజాలు సమానం కాబట్టి ఈ రెండు భుజాలు కూడా ఇక్కడ సమానమైతే ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ చతురస్రంలో అన్ని భుజాలు సమానం ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత దూరం అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంత దూరం కాబట్టి ఈ రెండు భుజాలు కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఏర్పడుతుంది సో రెండు భుజాలు సమానం ఉంటే అది ఏ త్రిభుజం అవుతుంది సమాధ వివాహ త్రిభుజం అయితే అవుతుంది ఏంటి ఐసోసోలెస్ ట్రాంగిల్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ అలాగే ఐసోసోలెస్ ట్రాంగిల్ బట్టి ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ కోణం కాబట్టి ఏమవుతుంది అప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ఐసోసోలెస్ ట్రాంగిల్ అంటే లంబ కోణ సమాధ వివాహ త్రిభుజం అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ లంబ కోణ సమద్ వివాహ త్రిభుజం ఐసోసెల్లెస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం నేను చూద్దాం ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ టు ఎ స్క్వేర్ పార్ట్ ఆఫ్ సైట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ థర్టీ పర్ మీటర్ ఈజ్ సో ఒక స్క్వేర్ పార్క్ ఉందంటే స్క్వేర్ పార్క్ అంటే ఈ విధంగా స్క్వేర్ అంటే నాలుగు దిక్కుల సమానం అయితే ఈ స్క్వేర్ పార్క్ మొత్తం చుట్టూ గంజ వేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటున్నాడు అయితే ఒక భుజం ఎన్ని మీటర్లు అంటే ఐదు వందల మీటర్లు ఉందంట ఒక సైడ్ భుజం ఇక్కడ ఐదు వందల మీటర్లు ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఐదు వందల మీటర్లు ఇక్కడ ఒక ఐదు వందల మీటర్లు ఇక్కడ ఒక ఐదు వందలు మొత్తం భుజంలో అంటే ఇక్కడ చతురస్రం అంటే నాలుగు భుజాలు సమానం కాబట్టి ఒక సైడ్ ఇచ్చాడు ఐదు వందలు అంటే మిగిలిన సైడ్లు కూడా ఐదు వందలు ఉంటాయి చుట్ చుట్టూ వేయాలంటే ఏంటి చుట్టుకొలత చుట్టుకొలత అంటే మొత్తం అంతా సో ఐదు వందలు ఒక ఐదు వందలు మొత్తం అన్నీ కూడాలి అప్పుడు ఎంత నాలుగు ఐదు వందలు ఎంత రెండు వేలు సో మొత్తం ఎంత స్థలం ఉంటుంది అప్పుడు రెండు వేల మీటర్లు ఉంటుంది ఒక మీటర్కి ముప్పై రూపాయలు అంట అప్పుడు రెండు వేల మీటర్లకి ఎంత అవుతుంది రెండు వేలు ఇంటూ ముప్పై సో ముప్పై సున్నా ముప్పై సున్నా ముప్పై సున్నా ముప్పై రెండుల అరవై ఎంత అవుతుంది అరవై వేలు సో అరవై వేలు ఆప్షన్ త్రీ అరవై వేలు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఏం లేదు ఒక భుజం వాల్యూ ఇచ్చాడు మీరు ఐదు వందలు ఇంటూ ముప్పై వేసుకుంటే పదహైదు వేలు వస్తుంది అలాగూ ఆప్షన్లో డేంజర్ ఆప్షన్ ఇచ్చింటాడు కానీ ఇక్కడ చుట్టూ వేయాలి కాబట్టి చుట్టూ అంటే ఒక భుజం ఇచ్చాడు మనకు చతురస్రం అంటే నాలుగు చుట్టు నాలుగు భుజాలు ఉంటాయి కాబట్టి నాలుగు తీసుకోవాలంటే నాలుగు సైడ్లు తీసుక
ఎన్ఏ హోల్ క్యూబ్ సో ఏమవుతుంది సో అప్పుడు భుజం టెన్ ఏ హోల్ క్యూబ్ అంటే టెన్ క్యూబ్ ఎంత థౌజండ్ థౌజండ్ ఇంటూ ఏ క్యూబ్డ్ సో థౌజండ్ ఇంటూ ఏ క్యూబ్ అంటే ఏంటి మనకు ఈ క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఎన్ని రేట్లు ఇంక్రీజ్ అయింది వెయ్యి రేట్లు ఇంక్రీజ్ అయింది సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ఇంక్రీజెస్ బై థౌజండ్ టైమ్స్ సో ఘన పరిమాణం వెయ్యి రేట్లు పెరిగింది సో భుజం అంటే సైడ్ వచ్చేసి ఏ సో క్యూబ్లో సైడ్ ఏది ఏమనుకుంటున్నాం ఏ అనుకుంటున్నాం మనకు తెలుసు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ సో క్యూబ్ యొక్క ఘన పరిమాణం ఫార్మ్లో ఏంటి ఏ క్యూబ్ అది పది రేట్లు పెంచారంట అంటే టెన్ ఏ అవుతుంది సో టెన్ ఏ హోల్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు వాల్యూమ్ వెయ్యి క్యూబ్ అవుతుంది వెయ్యి ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అంటే వెయ్యి రేట్లు మనకైతే వాల్యూమ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయ్యింది సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది సో ఒకసారి రివైన్ చేసుకుని చూడండి ఏం లేదు మనకి యాక్చువల్గా అయితే క్యూబ్లో భుజము ఏ అనుకుంటున్నాం సో మనకు తెలిసిన ఫామ్లో ఏంటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ఫామ్లో ఏ క్యూబ్ అంటే భుజము క్యూబ్ అదే భుజం పది రేట్లు పెట్టింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా భుజము క్యూబ్ పది ఏ ఒక భుజం అప్పుడు ఏమవుతుంది పది ఏ అవుతుంది పది ఏ క్యూబ్ అంటే వాల్యూమ్ పది ఏ క్యూబ్ అవుతుంది పది ఏ క్యూబ్ అంటే వెయ్యి ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అంటే వెయ్యి రేట్లు ఏ క్యూబ్ అంటే మనకు మామూలుగా వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ అది ఎన్ని రేట్లు అయింది వెయ్యి రేట్లు అయింది కాబట్టి వెయ్యి రేట్లు ఇంక్రీజ్ అయింది నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ద సర్క్యూఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ విత్ డయామీటర్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది సర్కిల్ అనుకుంటే సర్కిల్ యొక్క సర్క్యూఫరెన్స్ అంటే చుట్టుకొల్ దేంటి ఫార్ములా టూ పై ఆర్ సో రేడియస్ మనకి ఇది సెంటర్ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నది రేడియస్ ఇక్కడ మొత్తం ఇదంతా కలిపితే డయామీటర్ అవుతుంది సో డయామీటర్ ఎంత ఎంత ఆరు ఆరు మొత్తం ఎంత టూ ఆర్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమిచ్చాడు ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు టూ పై ఆర్లో మనకు టూ ఆర్ వాల్యూ తెలుసు టూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్టీన్ పై వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ పై వాల్యూ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ లేదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో ఏడు ఒకట్ల ఏడు రెండ్ల రెండు ఇంటూ ఇరవై రెండు ఎంత నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు సో చుట్టుకొలత ఏమవుతుంది నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు చుట్టుకొలత ఫామ్లో టూ పై ఆర్ మనకు ఆల్రెడీ టూ ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చారు టూ ఆర్ అంటే డయామీటర్ అని అర్థం సో టూ ఆర్ వాల్యూ పద్నాలుగు పై వాల్యూ తొంటూ బై సెవెన్ చేస్తే మనకు నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం సో మీన్ ఇచ్చాడు ఒక ఐదు సంఖ్యల మీన్ వచ్చేసి ముప్పై రెండు అంట అయితే ఆ ఐదు సంఖ్యలో ఒక సంఖ్య మిస్ చేశాడు అయితే ఆ సంఖ్య ఏంటంటే అనుకుంటున్నాడు మీన్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఆ నెంబర్లు అన్నీ కూడాలి అంటే ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఇరవై తొమ్మిది ప్లస్ ముప్పై నాలుగు ప్లస్ ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ సిక్స్ బై ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్స్ మీన్ అన్న యావరేజ్ అన్న ఒకటే గుర్తుంచుకోండి బై ఐదు ఈక్వల్ టు ఎంతన్న మీను ముప్పై రెండు అన్నాడు ఈక్వల్ టు ముప్పై రెండు సో ఇప్పుడు ఈ ఐదు ఇటువైపు పంపిస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ముప్పై రెండు ఇంటూ ఐదు ఎంత ఐదు రెండుల పది ఐదు మూల పదహైదు నూట అరవై అవుతుంది సో ఈ వ్యాల్ నూట అరవై అవుతుంది ఇటువైపు ఈజువల్ అన్నీ కూడా ఇద్దాం ఇరవై నాలుగు ఇరవై తొమ్మిది అంట నలభై తొమ్మిది యాభై మూడు యాభై మూడు ఒక ముప్పై నాలుగు ఎనభై ఏడు ఎనభై ఏడు ఒక ముప్పై ఎనిమిది తొంభై ఐదు ఒక ముప్పై నూట ఇరవై ఐదు అవుతుంది ఎంత నూట ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఎక్స్ సో మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ వాల్యూ కాబట్టి ఎక్స్ ఇటు వైపు అలాగే పెట్టేసుకొని ఈ నూట ఇరవై ఐదు అటువైపు పంపిద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నూట అరవై మైనస్ నూట ఇరవై ఐదు అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నూట అరవైలో నూట ఇరవై ఐదు పోతే ఎంత అండి ముప్పై ఐదు సో కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ముప్పై ఐదు ఆప్షన్ త్రీ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ముప్పై ఐదు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ సో ఏం లేదు మీన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఉంటే అన్ని సంఖ్యలు సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదు సంఖ్యలు ఉన్నాయి వాటి అన్నింటి కూడాలి కింద ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ఐదు సంఖ్యలు కాబట్టి బై ఐదు వేయాలి వాడు వాటి మీన్ ఎంత చేసాడు ముప్పై రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ ఐదుని అటువైపు పంపిస్తే ముప్పై రెండు ఐదు నూట అరవై అవుతుంది సో వీటి మొత్తం నూట ఇరవై ఐదు ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన నాలుగు నెంబర్లు మొత్తాన్ని మొత్తం నెంబర్ల నుంచి చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ ఐదవ సంఖ్య అయితే వచ్చేసింది నెక్స్ట్ చూద్దాం so the fourth interval for a group data whose first and second intervals so oka group data ana varghi group dattamsamlo okato taragathi rendavo taragathi edi ichesadu aithe nalugo taragathi em adutunnadu so idi 0 nundi 5 anedi okato taragathi anta 5 nunchi 10 5 nunchi 10 anedi rendavo taragathi 
ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ తరగతి యొక్క పవన పుణ్యాన్ని తెలియజేస్తాయి ఇది కూడా డైరెక్ట్ బిట్టే సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో మ్యాథ్ ఇరవై మందికి ఒక మ్యాథ్ గణితంలో పరీక్ష పెట్టారంటే అయితే వాళ్ళకు ఈ విధంగా మార్కులు వచ్చాయి అయితే మనకు ఐదు లేదా ఐదు కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినట్టు విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత నడుతున్నాడు సో ఐదు ఐదు కంటే ఎక్కువ ఒకటి సో ఇక్కడ ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నారు సో ఐదు లేదా ఐదు కంటే ఎక్కువ అంటే ఐదు కొని తీసుకోవాలి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు అలాగే ఐదు కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు పదమూడు మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ పదమూడు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ యాడెడ్ టు త్రైస్ ఏ హోల్ నెంబర్ టు గెట్ నైంటీ త్రీ దెన్ ద నెంబర్ ఈజ్ సో ఒక పూర్ణాంకం యొక్క మూడు రెట్లకు పదహైదు కలప తొంభై మూడు వచ్చిందంట ఇది ఆ సంఖ్య పూర్ణాంకం ఆ పూర్ణాంకం ఏంటో తెలియదు దాన్ని ఏమనుకున్నాం ఎక్స్ అనుకుందాం ఆ పూర్ణాంకాన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం ఆ పూర్ణాంకం అనుకోండి కావాలి కాబట్టి అది తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం వాడు ఏమి చెప్పారు క్వశ్చన్లో పూర్ణాంకం యొక్క మూడు రెట్లు దీనికి మూడు రెట్లు ఏమవుతుంది ఇంటూ మూడు అంటే త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఈ సో పూర్ణాంకానికి మూడు రెట్లు ఏమవుతుంది త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది దీనికి ఏం చేశాడు పదహైదు కలిపాడంట ప్లస్ పదహైదు అయితే అప్పుడు ఏమొచ్చిందంట తొంభై మూడు వచ్చిందంట అయితే ఆ పూర్ణాంకం ఏంటని అడుగుతున్నాడు సో త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ తొంభై మూడులో నుంచి పదహైదు తీసేద్దాం ఆ పదహైదు పంపిస్తే తొంభై మూడులో పదహైదు పోతే ఎంత అండి డెబ్బై ఎనిమిది అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ లాగా పెట్టుకొని ఈ మూడు నాటు వైపు పంపిస్తే డెబ్బై ఎనిమిది బై మూడు అవుతుంది సో మూడు రెండుల ఆరు పద్దెనిమిది ఉండేది సో మూడు ఆరులో పద్దెనిమిది సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైంది పూర్ణంగా ఇరవై ఆరు అయింది చూడొచ్చు ఆప్షన్ వన్ ఇరవై ఆరు సో ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు మీకు వచ్చింది కరెక్ట్ ఆ రాంగ్ అనేది తెలియజేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరుకి మూడు రెట్లు ఇరవై ఆరుకి మూడు రెట్లు ఏమవుతుంది ఇరవై ఆరు ఇంటూ మూడు మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది మూడు రెండుల ఆరు ఏడు సో డెబ్బై ఎనిమిది వచ్చింది దీనికి ఏం చేశాడు పదహైదు కలిపాడంట పదహైదు అంటే ఎనిమిది ఒక ఐదు పదమూడు ఏడు ఒక రెండు తొమ్మిది సో తొంభై మూడు వచ్చింది కాబట్టి తొంభై మూడు వచ్చింది మనకు కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇరవై ఆరు అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం నెక్స్ట్ చూద్దాం సో కింది వాటిలో ఒకటికి సమానమైనది సో ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా ఉండొచ్చు ఏ వాల్యూలో ఎనీథింగ్ ఏ మీన్స్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో ఎంత అంటే వన్ వాల్యూ గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ కింద ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఏమున్నా సరే ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో పవర్లో జీరో ఉందంటే దాని వాల్యూ ఏమవుతుందంటే వన్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సంబంధం లేదు పైన జీరో ఉంది కాబట్టి వన్ కాబట్టి ఫైవ్ పవర్ జీరో వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది త్రీ అవుతుంది తర్వాత ఫైవ్ పవర్ జీరో ఎంత వన్ ఇంటూ సిక్స్ పవర్ జీరో వన్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ జీరో వన్ వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఎంత వన్ అవుతుంది తర్వాత సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ పవర్ జీరో ఎంత అండి వన్ సారీ ఫ్రెండ్స్ వన్ అలాగే ఫైవ్ పవర్ జీరో ఎంత వన్ ఇంటూ వన్ ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ వన్ జీరో జీరో ఇంటూ వన్ ఎంత జీరోనే అవుతుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ పవర్ జీరో వన్ సిక్స్ పవర్ జీరో వన్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ జీరో వన్ ప్లస్ వన్ సో వన్ మైనస్ వన్ ఎంత జీరో జీరో ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది జీరోనే అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్కి సమానమైనది రెండో ఆప్షన్ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఇంటూ ఉన్నది కాబట్టి ఫైవ్ పవర్ జీరో ఇంటూ సిక్స్ పవర్ జీరో ఇంటూ సెవెన్ పవర్ జీరో అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం నెక్స్ట్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చి ద హ్యూమెన్ బాడీ హ్యాస్ అబౌట్ హండ్రెడ్ బిలియన్ సెల్స్ దాన్ నెంబర్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ మానవ శరీరంలో సుమారు వెయ్యి సారీ ఫ్రెండ్స్ వంద బిలియన్ కణాలు ఉన్నాయి ఈ సంఖ్యను గాత రూపంలో వ్యక్తపరచగా సో మనకు మొదట వంద బిలియన్ అంటే ఏంటంటే సో మొదట వన్ బిలియన్ అంటే ఎంత అనేది మనం తెలిసేయాలి వన్ బిలియన్ అంటే వంద కోట్లు వన్ బిలియన్ అంటే ఎంత అండి వంద కోట్లు అలా వంద బిలియన్ అంటే వంద ఇంటూ వంద అంటే పదివేల కోట్లు అవుతుంది పదివేల కోట్లు సో పదివేలు ఇంటూ కోటి కోటి అంటే మనం ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయి మనకు కోటికి ఏడు ఉంటాయి కాబట్టి కోట్ రాద్దాం ఇక్కడ సో ఇది కోటి రూపాయలు చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని పవర్స్లోకి రాస్తే ఎన్ని సున్నాలు అనేది లెక్కేయండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు అంటే టెన్ పవర్ లెవెన్ అవుతుంది సో దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో గాత్రంలో రా
सो इध फ्रेंड्स क्लास मेरी यह क्लास तक लाइक चयें अलग मे मित्र को षेर चयें सो ए उपयोगपड़ता है अलगे इनवर लाइक चूंक वीडियो लाइक षेर से इनवर की मैं ान सब्सक्रेबा इला वीडियो से मिसकान तक मैं ान सब्सक्रेबा अलग मैं डीटेल्स का क्या डिस्क्रिप्शन में डीटेल्स उठाई अगर काटाक्ट अवेंडी सो ओके फ्रेंड्स इलांट मरी क्वेश्चन नैक्स्ट वीडियो कल अंदर सलू जय हिंद